下带你一起来关心，在今天台北股市，今天虽然是星期六，不过因为要补上班的关系，所以股市呢是照样有开盘。那么今晚会主委陈冲宣布了十号公报如期继续实行。我们带你来关心哦，市上台股今天有没有受到这个消息的影响，是备受瞩目。而在今天大盘主要是受到了美股下跌的影响，开低走高。除了金融类股普遍呢都是比较低之外，部分的电子股表现还算是比较稳定，台积电甚至翻红上涨，但是呢也受到了政府政策不确定的影响，投资。之前普遍缩手观望，中盘小跌了二三十点左右，而目前指数是来到了四千四百九十点，下跌十一点。金管会主委陈冲坚持十号公报施行不暂缓，一月十号补上班日，台股依旧一片惨绿，开盘小幅下跌二十点，但开低走高，似乎十号公报的影响没有企业界想象的剧烈。不过在政策不确定的因素下，投资人普遍缩手观望，对十号公报的看法也是正反两极。当时你们会比较不敢买吗？如果十号公报会啊，因为上杀很快，是不要施行会不会比较好？最好是过了农历年，过了农历年再施行。让我们喘口气吧。如果突然不实施，更严重。为什么？没有，好，这个表示你政策防护不定了，啊，对，而且表示你财报有鬼。股市分析师认为，台股开盘之后持续在低点震荡，主要是受到美股前一晚开低震荡走低的影响。而超公报牵动最深的电子类股，华硕受到营收数字调整的影响，一开盘就连续第二天跌停，但不久后就打开回升。台积电则是开在平盘，不久后甚至逆势翻红上涨。而传闻中受到十号公报影响导致第一季财报大幅亏损的大成钢铁，也是同样开出红盘。这样的结果，看在金管会主委陈忠眼中，似乎是一剂强心针。全新闻。吴镇宇、蒋新梅，台北采访报道。